Hello, good night. Hi, Jenny, how are you? Hi, Ana Maria. How are you today? I cannot see you. Where are you? Are you listening to me? Hello, the class is begun. Good night, Peter. Hi, Ana Maria. Yeah. Only two. Oh, I, I remember today is Thursday, the church day. <laughs> yeah, I remember. Okay. Okay, thank you. <laughs> You're on the on the micro bus. You're on the on the on the in el micro. <laughs> yeah. Okay, we will begin the class. Uh, let me see. I will share the content right now. Quiero ver. Vamos a compartir la pantallita. Tendría que ser esto. Vamos a ver. Vamos a irnos a la. Let's go to the contents that we have prepared for today. I will have to go to this is este es intermedio dos intermedio dos oh my god this is I will have to go, yeah, this is, yeah. It's really hot here. Really hot. I'm sweating a lot. Uh, yes. And it's not, it's like uh, Easter week, right? It's like Semana Santa. <laughs> and let me turn on the fan. <laughs> I am sweating like lollipop. Do you know what is lollipop? Yes. Paleta. <laughs> I'm sweating like an ice cream. Just let me put my, my headset, my headphones, so you, I can listen to you better. We were uh, reviewing requests with modals, and would you mind? Hello, can you listen to me? Yes, I hear. Yeah, okay, okay. Let me. Uh, we saw this video yesterday, right? We saw. We watched it uh, twice, right? Do you remember the video, the models and would you mind? Yes. We were seeing would you mind is te importaría. O podrías, podría ser una forma de traducción, podrías, would you mind? Pero el, la traducción específica es te importaría. Okay, let's move on the content. We are very few people right now at the class. We are only, Tania is here. <laughs> okay, did you see the, the video yeah. finally at YouTube? Okay, oh, Rocio is there, only girls. Okay. <laughs> Let me see. Oh, this is uh, knowledge check, knowledge check is exam. Sam, did you solve this? No? Did you check the exam? No. I will oh, not. No, no I didn't. Not yet, creo que sí. <laughs> not yet. Ah, oh, yes, why? Why this was uh, for yesterday is like models. 
it was about yesterday's class. Sí, sí. Es el que está pasando, es que no me había fijado, pero sí ya, ese sí lo hice hoy, de hecho. Okay, can you share the results with us so we can solve it? Eh, no tengo abierto la, el, la plataforma, eh, pero no sé si quiere que le responda. Ay, disculpe que le digo en español. <laughs> yes, I was about to suggest you English. <laughs> okay, okay. So, um, who else uh, did the, the, the quiz? Just Tania? Jenny, did you solve the quiz? Yes. Yes, okay. Ana Maria, did you solve the quiz? No, teacher. No. Okay. No, es que yo no me había conectado porque estaba enferma, teacher. <gasps> okay, really? Mm -hmm. Oh, I'm so sorry to hear that. Okay, Catherine, did you solve the quiz? No, teacher, I don't know. Rocio, did you solve the quiz? Yes. Okay, perfect. So we have like half and a half. Half didn't do it and half did it. Okay. So let's, uh, I think uh, we can solve it together. Let me see. How many questions? Um, oh, only six. I think we are six right now. Let me see, Rocio. First one. Could you lend me $20? What is lend? The answer is, um, are you kidding? I don't have any cash. Mm -hmm. But what is lend? That is the clue to understand the, the question. Lend is like, um, it's like I need something mm -hmm. and I and I say um, somebody um, um, give me um, an, uh, and something somebody give I, you money yeah but yeah, not somebody for free money. not for free you have to yes. give the money back right yes Okay, so lend is prestar, prestar dinero. Pero hay una, there is a, a combination of lend and borrow. When I use could, that is the model that we're using right now, you use lend. Could you lend me $20 when you are referring to the person that is going to give the money? But in, in not, not only money, maybe you can lend a cell phone to make a phone call. You can say, could you lend me your cell phone? I want to make a call. Okay. But if I'm using I instead is may. May I borrow, uh, uh, may I borrow you $20? Ahí cambia. Cuando ocupo el yo, tenemos que usar may. May I borrow. Borrow es lo mismo. Solo que yo presto. En el otro, el otro me presta a mí. O sea, al final nos prestamos entre los dos, ¿verdad? Pero lo importante es cómo lo pongo yo. Si el otro me lo va a prestar o si yo pido que me los presten. Entonces, could you lend me $20? It's with could. But if I'm using um, I, the pronoun, I have to use may. May I borrow $20? May I borrow you $20? That is the, the, the question. Uh -huh. Go ahead. Borrow es solamente. Borrow, entonces, es solamente si es con, eh, con yo, por ejemplo. Si se Correcto. refiere a mí. Sí, o sea, el borrow es que yo estoy prestando. Yo estoy prestando, o sea, de mí sale la acción. Al final es lo mismo, ¿verdad? Alguien me está prestando dinero, pero yo soy la que inicio. 
En cambio, es could you lend me, proviene del otro. Could you lend me? You are lending me money. Pero en el otro es que yo lo estoy pidiendo. Al final el resultado es el mismo, me están prestando dinero. Pero en el, en, cuando yo lo pongo en el sentido de mi persona, es me I borrow you 20 dollars. Te puedo prestar 20 dólares. Pero en este es, podrías prestarme 20 dólares. Lo puedo decir de las dos formas. Pero en una lo pongo desde el lado que, de la persona que me presta y en el otro lo pongo de que yo lo estoy prestando. Como que le estoy pidiendo permiso. Te puedo molestar con esto, por ejemplo. Así sería. Ok, yes, the answer is, are you kidding? I don't have any cash. Can you get, let me see, the other one, the second on the list. Ana Maria. No. <risa> Ana María no quiere pasar. Jenny no okay. puede porque viene en el micro. Se salvó. <risa> Rocío. Ok, number two. Can you get me a sandwich? ¿Qué estamos preguntando? Can you get me a sandwich? I'm really sorry. Sandwich? I am busy. No, busy. No me acuerdo cómo se pronuncia. You're busy. Yeah, I'm really sorry, but I am busy. Ah, okay. Can you get me a sandwich? I'm really sorry, but I'm busy. Oh, okay, yeah. It, remember, uh, do you have to notice that there are the same question, the same answers for the questions? So we have to, it's multiple selection. If we already used, are you kidding? I don't have any cash. That is not the answer, because it is uh, the answer for the previous question. Now it's, can you get me a sandwich? Can you please translate that? What are you asking for? Podrías conseguirme un sandwich? Por ejemplo, estoy en en una fiesta y yo veo que pasa la comida y nunca llegan a la mesa y tengo hambre. <ríe> Entonces digo, can you get me a sandwich? I'm really hungry. ¿Podrías conseguirme un sandwich? Entonces le contesta. Eh, no es could. Could es a possibility. Es como que podría ser que no me consiguiera. Pero el can es como que de verdad yo quiero que me consigas un sándwich. No es una posibilidad que tal vez se va a dar, sino que de verdad la necesito. Entonces le dice, I'm really sorry. Uh, mm, I think could be sure no problem. I'll, I'll be glad to. Porque alguien que le diga, mira, conseguíme una comida. Lo siento, no tengo tiempo. Bien como bien eh, maleducado, ¿verdad? Entonces es, sure, no problem, I'll be glad to. Claro, no hay problema. Eh, I'll be glad to es que lo va a hacer con gusto. Lo voy a hacer con gusto. Let's see if this is the answer at the end. Let's see, sure, no problem, I'll be glad to. Number three, let's see. Es como que estamos ocupando la lógica, ¿verdad? ¿Y qué, qué podría ser la, la respuesta? Catherine. Yeah, sí, teacher. Ok, number three. Can you help me move to my new house? Can you help okay. me move? Move uh -huh. to my new house. Ajá. Uh -huh. ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo ¿Puedes ayudarme en mi nueva casa? ¿Ayudarme a qué? No, um, no, no estoy segura si en poder como organizar o algo por eso. ¿A mudarme? A mudarse. 
Sí, el verbo el move generalmente es mover, pero cuando estamos hablando de casa es mudarse, o sea, trasladarse, move, move things. Vamos a mover cosas, ah, los okay. muebles, todo. Entonces, can. Can you help me move to my new house? ¿Podrías ayudarme a moverme a mi nueva casa? ¿Cuál podría ser la respuesta, Katherine? Ok. Mm. Eh, ¿Qué significa glad? Glad es estar complacido. Glad. I'm glad you came to class. Que me siento contento. Por ejemplo, eh, digamos que un chico, ¿verdad? Le gusta a una chica y entonces de repente la ve que llega y le dice, I'm glad you're here. Se siente contento oh. de que está ahí, ¿verdad? Que, que se siente feliz, por ejemplo. Eh, quiero ver. Hay una canción que puso Tigo bastante sonada en la publicidad que decía I'm glad you came do you remember that? I'm glad you came es como estoy feliz que haya venido eso es como en un concierto estaban ¿verdad? entonces le decía la canción I'm glad you came estoy complacido que hayan venido eso significaba esa canción entonces, si yo le estoy pidiendo a alguien que me ayude a mudarme, no es cualquier cosa. Voy a ir a cargar, voy a ir a, voy a ir de verdad a sudar, ¿verdad? Voy a ir a, de plano, ayudarte a mudar. Ayudar a, a mudar es algo bastante, no cualquiera, solo la familia o paga uno para que le muevan las cosas, ¿verdad? En, en El Salvador así es. Estados Unidos no existe eso. Por más que usted sabe, no hay nadie que le mueva las cosas. Usted las tiene que mover. Y es un gran problema, créanme. Entonces, yes. ¿qué puede haber contestado esta persona que le preguntaron si puede ayudarle a moverse a su nueva casa? Mm, no estoy 100% segura, pero... Um, sorry, I didn't really this it. Was take. Mm -mm. Esa respuesta es lo siento, no realicé oh, que este sure? esto estaba tomado. Yes. Says, I'm really sorry, but I'm busy. Busy. Yeah, busy. that is the answer. Eh, lo siento mucho, ¿verdad? I'm really sorry, but I'm busy. Lo siento <laughs> mucho, o sea. Que sea le quiere ayudar, ¿verdad? Pero le dice estoy, pero estoy ocupado, ocupada. O sea, se zafó, ¿verdad? <ríe> se hizo la loca o el loco, ¿verdad? Porque no es nada fácil. Entonces, para number four, let's see this in the list. Tania. Number four, would you mind not sitting here? ¿Qué, qué estamos tratando de decir ahí? Would it is like yes, it is asking if he can sit down there, and the answer is sorry, I didn't realize this it was taken. Hay algo que falta ahí en la pregunta que no hemos no hemos entendido completamente. Si se trata de preguntar por un asiento disponible pero lo estoy preguntando en forma negativa. Por ejemplo, mm -hmm. ya hay un not. Entonces es, would you mind not sitting here? ¿Te importaría no sentarte aquí? O sea, no le estoy diciendo, ¿te importaría si me siento? Sino que es, ¿te importaría no sentarme aquí? O sea, por ejemplo, pudiera ser una silla fea, que yo la veo insegura, o que está sucia, ¿verdad? Entonces yo no quiero despreciar, ¿verdad? Y digo, ¿te importaría si no me siento aquí? Quizá he visto una sillita por allá mejor, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de sentarse. Entonces, ahí la respuesta sería Sorry, I didn't realize this seat was taken. Perfect. Yeah, ok. Lo siento. 
no me había fijado. I didn't realize. Hay gente que realize lo traduce como no había realizado. <ríe> Bien fácil, pero realize es como no me di cuenta, no había caído, ¿verdad? Que el asiento ya estaba tomado. Was taken. O sea, yo a la a otra persona al sentarse se dio cuenta que no estaba disponible. El otro le dijo, ah, perdóname, yo pensé que no, ¿verdad? Y te lo ofrecí. Ok. Now number five is Isaac. Could you move your car from my space? I'm requesting. Por ejemplo, el vecino, ¿verdad? Que se viene a parquear a nuestra cochera. Le gusta, ¿verdad? <ríe> Le gusta a nuestro espacio, ¿verdad? Y nos quita y toda la vida hay que estarle pidiendo que mueve el carro, ¿verdad? Entonces, de una sí. forma, porque tenemos que tener una buena relación con el vecino, ¿verdad? Más si lo hace a cada rato. Eh, tenemos que decir, tenemos que ser corteses, ¿verdad? Y decirle, could you move your car from my space? Could you es, cada vez que dan el would, es que termina en ia. Es el oh, verbo yeah. could es el pasado de can. Entonces, podrías. Cuando es modal, es podrías. ¿Podrías mover tu carro de mi espacio? Puede ser que tengo asignado el espacio en el trabajo y esa persona se parqueó en mi espacio y yo me quiero parquear, ¿verdad? Entonces, podrías mover tu carro de mi espacio. What could be the possible answer? Como lo dijo de buena manera, <ríe> le diría, I'm sorry. I do it right away. Perfect. Yeah. I'm sorry. I'll do it right away. O sea, disculpame. Lo voy a hacer ahorita. Quizá en el momento yo pensé, lo voy a poner un ratito, vea que dice la gente, lo voy a poner un ratito porque <risa> solo voy a ir a marcar, ¿verdad? O algo así. Uy, que en ese momento casualmente llegó la persona que lo ocupa. Entonces yo lo siento, lo voy a hacer en right away. Right away es que en el momentito lo voy a hacer, pues no lo voy a, no voy a pensar ni voy a hacer nada. Así que right away. Bye. Entonces yo se lo pregunté bien, como bien educadamente. Eso es lo que hay que ir viendo, ¿verdad? Ok, now let's see. Elena. Would you mind not talking so loudly? ¿Qué estamos queriendo preguntar ahí? Pidiendo, acuérdense que estos son requests, modal, eh, requests con, con modales. Modal, o sea, modales es, modales es educación, ¿verdad? Peticiones de forma educada. Estamos pidiendo cosas de forma educada. ¿Qué significa would? Would you mind? Would you mind not talking so loudly? Mm -hmm. ¿Qué significa would you mind solamente? Would you mind? It's like, for me, I understand like, um, ¿podrías o te importaría? Te importaría. Podrías es cool. Would you yeah. mind this? ¿Te importaría? ¿Qué le estamos pidiendo? Uh, don't talk uh, so lowly. Loudly. No hable muy, loudly. No hable muy fuerte. Estamos mm -hmm. hablando un adverbio. Ahí no dice fuerte. Fuerte es loud. Loudly, ¿qué es? Mm -hmm. eh, Lento. Or... Loudly es un adverbio. Terminan en mente. La parte li significa mente. ¿Qué significaría ahí? Claramente. Fuertemente. Le estamos preguntando. Okay. ¿Te importaría no a platicar o hablar tan fuertemente? O sea... Como quien dice, ¿te importaría? No, o sea, porque quizás está molestando mucho, ¿verdad? O sea, como te podría, te importaría, ¿verdad? O sea, 
Entonces, ¿qué le pudiéramos responder a esa, a esa pregunta? Would you mind not talking so loudly? We are sorry. We'll talk more quickly. Quietly. Quietly. What is quiet? Okay. Quiet es quieto, pero como lo tenemos con el li, es quietamente, por decir algo. Lo sentimos. El you que está preguntando la, la, la arriba es, se refiere a ustedes, a un plural, porque le corresponden con un weird. Y cuando está hablando, pues obviamente talking están hablando entre dos, ¿verdad? Por lo menos. We're sorry. Lo sentimos. We'll talk more quietly. Vamos a hablar más calladamente, quietamente. O sea, que le van a bajar el volumen. Ya no van a hablar tan, tan fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez alguien está tratando de explicar algo y no puede porque hay dos que están de ahí eh, hablar, ¿verdad? En el salón de clases. Están tal vez haciendo una dinámica. Y entonces le pregunta a la profesora, ¿Would you mind not talking so loudly? Y le dicen los alumnos, We're sorry, we'll talk more quietly, teacher. Le prometen, ¿verdad? Que no van a hablar tan fuerte. Let, let's review the answers. Let's see if we are correct on our answers. Okay. Number one. Could you lend me $20? Are you kidding? I don't have any cash. ¿Podrías prestarme $20? ¿Estás bromeando? No tengo nada de efectivo. Any cash. Can you get me a sandwich? Miren, esta era la de, la de, pensamos que era de moverse, ¿verdad? Pero no. Le dijo que no, que no le podía ir a conseguir el sándwich porque estaba demasiado ocupado, ocupada. Fue mala onda. No le quiso conseguir comida. <ríe> le dijo, este, la respuesta es, Can you get me a sandwich? I'm really sorry, but I'm busy. O sea, como quien dice, no tengo tiempo de ir a conseguirte comida, estoy ocupado. A veces los americanos así son un poquito bien, cuando contestan son bien, bien así, bien tajantes. Can you help me move my, to my new house? Si le ayudó, miren. Sure, no problem. I'll be glad to. Seguramente era un hombre, ¿verdad? <ríe> que le dijo, can you help me move to my new house? Sure, no problem. I'll be glad to. Le va a ir a ayudar con, con gusto, ¿verdad? Eh, con gusto le va a ir a ayudar a mover todo eso, ¿verdad? Cuatro. Would you mind not sitting here? Sorry, I didn't realize this seat was taken. ¿Te importaría no sentarte aquí? Lo siento, no me había fijado que este asiento estaba ya tomado. Could you move your car from my space? I'm sorry, I'll do it right away. Eso estaba correcta. Y la número seis. Would you mind not talking so loudly? We're sorry, we'll talk more quietly. Esas son las respuestas. Esas son las respuestas. Así que ya resolvimos el knowledge. Any questions, kids, about models to re for making requests? No? No questions? No. Bye. Quiero que vayan entendiendo. Tienen que hacer los quiz, no esperar que, que les se los resuelvan, sino que tratar de entender y resolver. Porque si no es mentira. Pues si les dan la respuesta, me la van a tener buena, pero no van a saber exactamente de dónde salió. Tienen que tratar para resolver. Ok, let's move into the next lesson. In this class, you will develop skills in guessing meaning from context and reading from a specific, for a specific information. En esta clase usted desarrollará habilidades en suponer el significado basado en el contexto y aprenderá a leer para buscar información específica. Entonces, este, esto es lo que yo les mencionaba, creo que ayer en este grupo les decía que eh, nos fijáramos en... Eh, que nos estuviéramos fijando en, en lectura, por ejemplo, para que no yendo exactamente al diccionario que nos tradujera la palabra, sino que hay palabras que se pueden adivinar dependiendo de lo que estamos hablando en el contexto. 
o tal vez viendo una foto o algo así o imaginándose. Let's go to the next thing. This is a reading exercise. Neighbor versus neighbor. What is neighbor? Do you know what is that? Vecino. Vecino, exactly. I live near you. <laughs> okay. Neighbor, okay. And neighborhood? ¿Qué podría ser neighborhood? Like the town. No. Si neighbor es vecino, ¿qué podría ser neighborhood? Vecindario. Vecindario. Vecindario, correcto, neighborhood. Okay, instructions, read the article, then match, match es eh, hacer eh, como eh, hacer empatar una cosa con la otra, hacer match, como hacerlas coincidir. Each word with its meaning. A ver, vamos a leer aquí. Oh God, let me see if it's going to, oh, let me see if I can do it. Yeah, it's good, okay. I think we can see it. Okay, I will read it in English completely. And then I will ask you a paragraph to paragraph for you to complete the, the reading. Put attention. Read the situations in the list below. What would you do in each situation? The woman in the apartment upstairs plays her piano after midnight. The family across the street never cleans up their yard. The garbage blows into your yard. The guy next door always parks his car in front of your driveway. Have things like this ever happened to you? If so, you may ask yourself, who are these people? Why are they doing these things to me? These days, Many people don't know their neighbors. They neighbor, neighbors. Sometimes we share a friendly wave or say hello, but a lot of people don't even know their neighbors' names. When you don't know someone, it's easy to build up frustration and resentment. You think, Maybe they like to annoy me, or maybe they do it deliberately. Believe it or not, your neighbors probably don't mean to irritate you. Often, they don't even know that they are getting on your nerves. So, before you take extreme measures to fix the problem, you should discuss it with them first. When you approach your neighbors, you should talk to them in a friendly manner. Compliment their children or do something else to make them feel good. Then explain the situation. And if you can think of a simple solution, suggest it. If talking doesn't work, ask another person to help. This person can listen to both sides of the story and help you and your neighbor resolve the situation. Finally, sometimes it's a good idea to avoid the problem. Depending on the issue, it might be best to just to stay out of your neighbor's way. Okay. So I will read it once again, but faster. Neighbor based versus neighbor. Read the situations in the list below. What would you do in each situation? Number one, the woman in the apartment upstairs plays her piano after midnight. 
Number two, the family across the street never cleans up their yard. The garbage blows into your yard. Number three, the guy next door always parks his car in front of your driveway. Okay, have things like this ever happened to you? If so, you may ask yourself, who are these people? Why are they doing these things to me? These days, many people don't know their neighbors. Sometimes we share a friendly wave or say hello, but a lot of people don't even know their neighbors' names. When you don't know someone, it's easy to build up frustration and resentment. You think maybe they like to annoy me or maybe they do it deliberately. Believe it or not, your neighbors probably don't mean to irritate you. Often, they don't even know that they are getting on your nerves. So before you take extreme measures to fix the problem, you should discuss it with them first. When you approach your neighbors, you should talk to them in a friendly manner. Compliment their children or do something else to make them feel good. Then explain the situation. And if you can think of a simple solution, suggest it. If talking doesn't work, ask another person to help. This person can listen to both sides of the story and help you and your neighbor resolve the situation. Finally, sometimes it's a good idea to avoid the problem. Depending on the issue, it might be best to just to stay out of your neighbor's way. Okay. Let me ask you, just listening to this, what do you think they are talking about? About the problems that have in a neighborhood between neighbors. Mm -hmm. Uh -huh. They are explaining three specific situations. Can you please tell me which one are them? The woman that plays the piano in the midnight. Mm -hmm. the at midnight. Second, uh -huh. At midnight. And the second is the family. That live no, yeah. Family that live um across the street that they never clean the jar. Exactly. And uh huh. And the other one. But but that's not the problem. They never clean. But it, uh, what what else? They never clean. But what else? Mm. Que no limpiamos el problema. El problema es um, the garbage, the gar, gar, garbage, garbage, mm -hmm. blows into the into the yard of the of the guy. The, uh -huh, the, other, into the other one's yard. Yeah. Okay. Yes. The, the garbage is spreading. Is spreading when the wind is blowing. The garbage is spreading to the another houses. So that is a problem. And the last situation. What is the last situation? And the other neighbor parked their car in the place. Parks, parts, third parts, person. Mm -hmm. parks the cars. That is the, I mean, in front of the driveway to the other neighbor. Mm -hmm. it's, it's, like, not in, it's not their space. It's another one's exactly. space. So they are not parking yes. on their space. They are exactly. using another one. Exactly. Okay, welcome, Jenny. <laughs> okay. Okay, that is the, the kind of general situation that we're having here. So what is the article suggesting on the different situations? Let's let's move into democratically. <laughs> okay, Ana Maria. Uh, or Elena already explained to us the 
three situations that the article is describing when we are having situations uh, between neighbors. So what is the first paragraph about? The one that is beginning with have things like this ever happened to you? Do you understand what is that saying? I'm not listening. Okay, let's, I will do the first one, okay? Have things like this ever happened to you? Han cosas como estas, te han pasado cosas como estas a ti? If so, si, si te han pasado, o si, si, como decimos en español, you may ask yourself, you may, possibility. No está segura la persona que está haciendo el artículo. Tú podrías preguntarte, hay gente que no le importa lo que hagan los demás, pero hay gente que sí. Y le dice, tú te podrías preguntar a ti mismo, yourself, eh, pronombre. Who are these people? ¿Quién es esta gente? Why are they doing these things to me? ¿Por qué me están haciendo estas cosas a mí? Las tres cosas que nos eh, describió Elena. La primera es la mujer que del apartamento de arriba que toca el piano después de la medianoche. Segundo, la familia across the street, o sea, pasando la calle enfrente, across, nunca limpia su patio. La basura se, se sopla en tu patio. O sea, nunca barren, por eso, o sea, como los que nunca barren el, el árbol de, que es el, el árbol de almendro, ¿verdad? Que tira el montón de hojas o la, o la veranera, ¿verdad? Y todo el mundo con el gran basural. Y ellos no, ¿verdad? A ellos no, como que no les molesta. Pero todos los vecinos sí tienen y se tapan los tragantes y es un gran problema. O el del mango también, ¿verdad? <ríe> Entonces, the guy, guy es el chico o el, o el hombre o el, o el, por decir, el tipo. El tipo es como el guy. El tipo es un hombre. Guy no es una mujer, es, una, es un hombre. The guy next door, el hombre de, la, de al lado, next door, siempre se parquea, siempre parquea su carro enfrente de tu driveway. Bueno, las casas de los Estados Unidos mantienen un como tipo plafón adelante de la casa. No tienen la cochera inmediatamente, sino que tienen la acera, el driveway, o sea, como un pedacito para manejar varios carros, ¿verdad? Y después la cochera. Entonces, te lo parquea allí, alguien no puede salir. Entonces le dice, el tipo de la puerta de al lado, o okay, que eh, siempre parquea su carro enfrente de tu acera. No te deja salir, pues, o sea, te tapa la salida. Esas son las tres situaciones. Entonces, el primer párrafo es eso. Ahí las palabras, por ejemplo, raras, tal vez puede ser yourself. Y nada más. Tenemos que ver este, this. This es el plural de this. Con i, ¿verdad? This. This, estas personas. This es este, esta. This, estos, estas. Diferente a those, that es el singular, those es el plural, that es aquello, those, aquellos, aquellas. So, let's move to the second paragraph. I want someone volunteer these days until maybe they do it deliberately. Who wants to, to translate? 
Mimi. Hola. Who said that? Tanya. Okay. Tanya. Okay, to so translate right, like in Spanish. Yeah, well, you have to read in English and then explain to us what is the meaning that you understand. Okay. In these days, and like in estos días, many people don't know their neighbor. Solo estos días. In in no dice these days. Estos días, ajá. Uh -huh. yeah, these days, como en estos días, many people don't know their neighbor. La meaning es que las personas, muchas personas no conocen sus vecinos. Perfect. Okay, Sometimes continue. We okay. Sometimes we share a friendly wave or say hello. Eh, nos dice que algunas veces nosotros comp compartimos una amistosa manera con los vecinos o a veces solo decimos hola. But a lot of way puedes people... hacer esto. Como que solo le hacemos okay. así de lejito. ¿va? Wave, waving es mover la mano y es decir hola con la mano. O sea, a friendly way es saludar con la mano así. Uh -huh. Ah, okay. Or le dicen hola, but a lot of people don't even know their neighbor. Eh, esta parte no quiere decir que, pero muchas personas no conocen incluso a sus vecinos los nombres. Names. When you don't know someone, cuando tú no conoces a alguien. It is easy to build up frustration and resentment. Resentment. And the reason. Resentment. Reason. Resentment. Resentment. Okay. Sí. And esta parte nos dice que puede ser fácil construir o tener frustración y Resentimiento. Okay, this is a two word there. This is a phrasal there. Eso es lo que estábamos viendo antes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le dice, eh, cuando tú no, eh, le dice, en la segunda le dice, but a lot of people don't even don't know their neighbors. O sea, a pesar que le decimos hola, de lejito, ¿verdad? Hay gente que puede pasar hasta un año sin saber quién tiene a la par. Y ni siquiera saben su nombre. Yo, por ejemplo, soy una. No, no sé, o sea, el nombre, le saludo y todo, con un buenos días y todo, ¿verdad? Pero no sé los nombres de mis vecinos, para nada, o sea, saber, ¿verdad? Entonces, el build up no es construir, solo build sí es construir. Pero ya con la partícula up es como, es fácil eh, como eh, formar, formarse una frustración. Build up es como que uno solito se, se hace el cuento de frustrarse, ¿verdad? Y resentirse. Eso significa resentment. Acuérdense que el, el inglés es grave. Entonces, en la palabra resentment, en la fuerza fonética va en la segunda sílaba. Resentment. No es resentment, sino ni resentment. Es resentment. Ok. De ahí continuemos con you think. You think maybe they like to annoy me or maybe they do it deliberately. Mm -hmm. eh, nos hace la pregunta, ¿ustedes piensan que probablemente ellos les gusta como molestarme? O probablemente lo hacen queriendo. What is deliberately? Deliberately lo hacen. Deliberada. Eh, Deliberada. Deliberadamente. Correcto. Ajá. Y ahí hay un error. You think, no es ustedes. Se está refiriendo a, o sea, esta es una lectura personal. Tú, tú piensas, 
tal vez ellos, uh -huh. le, tal vez a ellos les gusta molestarme. O tal vez ellos lo hacen deliberadamente. Esa es la traducción exacta de eso. Ok, thank you, Tania. Very good, very good. I thought you will make a mistake in deliberately, but you pronounce it perfectly. Ok. Now, another volunteer is 8.50. We have only 10 minutes. Hurry up, guys. Ok, believe it or not. Who wants to participate? <laughs> All right, don't be shy. Don't be scared. We are learning. Me? Okay. Okay, Elena. Okay. <laughs> okay. Uh, deliver not. Uh, right. Creas or no, your neighbors probably don't mean to irritate, irri to irritate you. Uh -huh. eh, tus vecinos probablemente no quieran irritarte. Often they don't even know that they're, they're getting up on their nerves. Uh -huh. in, What in, is often? Um, I don't remember, teacher. Sorry. A menudo. A ver. A, a menudo. They don't even know. Ellos no saben uh -huh. que, como, que te están haciendo enojar. Algo así. Que te están sacando de tus casillas. <ríe> Getting on your nerves. O sea, como que lo está así. Believe it or not. No sé si ustedes, antes había un programa pequeño que se llamaba Believe It or Not. Ahora sale, creo que todavía lo sacan en la prensa gráfica. Se llama Aunque Usted No Lo Crea. Eso significa Believe It or Not. Eh, traducido puede ser Créelo o No, pero ya puesto en frase significa Aunque Usted No Lo Crea, aunque tú no lo creas, tus vecinos probablemente no te quieren irritar. O sea, no es su intención irritarte. Don't mean. No es su intención irritarte. A menudo ellos ni, si, ni saben que te están sacando de, casi, de las casillas. Ok, continue. So before. So before you take extreme measures to fix the problem, you should discuss it with them first. Perfect pronunciation, ok. Así que antes de tomar... What is so? So? So. Mm. Entonces. Ok. Entonces, antes de que tomes como medidas extremas ante los problemas, to deberías... Fix. To fix? Sí. What is fix? Eh, Arreglar. Arreglar. Uh -huh. Thank you. Uh -huh. Antes de arreglar los problemas, uh -huh. eh, tú deberías hablarlos con ellos primero. Discuss what is discuss. Discutirlo. Exactly. Discutir no es pelear, discutir es argumentar nada más. Ajá. Uh -huh. Discutirlo con ellos primero. Eso es lo que queremos decir. Perfect. I like the participation. Thank you. Ok. Another one. 8.53, we can make it, kids, we can make it. <laughs> Jenny, you're so quiet today. <laughs> Another one. Let me see, who else is here? Ya participaron Elena. Yeah, eh, Tania, solo Elena y Tania van a hacer el, 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 el okay, párrafo. Ana. Veamos a Ana, a ver, pero hay palabras que no sé, teacher. Para eso estamos aquí. Vaya, okay. gente. <laughs> When you approach uh -huh. your neighbors, you should talk to them in a friendly manner. Uh -huh. um, 
¿Me approach? Ah, pero cuando te aproximas, cuando te acercas. Ah, bueno, cuando te acercas a tus vecinos, deberías hablar con ellos eh, de manera amistosa. Exactly. That is not a, an option. Should is mandatory. Tienes deberías. que hablar con ellos de forma amigable. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Then, compliment. Compliment their children uh, or do something else to make them feel good. Uh -huh. mm. What is compliment? Uh, I don't know. When I say, I love your skirt, you look beautiful. What am I doing? When I say, oh, this new dress is amazing. You look pretty. I'm giving oh. you a compliment. I make you feel, I'm making, I'm making you feel good. Un cumplido. Ah, ok. Ok, so, un cumplido. ¿qué, um, qué, 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 ¿Qué recomienda el artículo? Compliment de your children. Es, a sus hijos. Mm -hmm, que alabe a sus hijos, tus hijos, tus oídos en dulce, ah, ¿verdad? Ah, ok. <ríe> Entonces, compliment de your children, aunque sean la piel de Judas, pero es ay, qué lindo los niños, pero <ríe> Entonces, <ríe> ah, okay. compliment de your children. <ríe> If they have pets also, ay, qué lindo el perro, que yo odio, que ladra todo el día, ¿verdad? Ah, Pero, ok. Compliment their children, o sea, eh, dile a la, halaga a sus hijos, o, or do something else. ¿Qué decimos ahí? Algún, algo más, um, no sé, mm. que, que le haga sentir bien. Yeah, exacto, ok, then explain. Then explain the situation. Mm -hmm. um, then, 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 then explain then, the situation. ¿Qué significa que decimos ahí? Um, ¿Explicas la situación? Ajá, ¿y then qué significa? I don't know. Entonces, primero ah, le okay. da como un cumplido, ¿verdad? Cumplido. Y después le explica Luego la explica situación. La así la como situación. Son, Suavizar el asunto y después le dice, mira, fíjate que tu basura me está cayendo en mi acera y pues así, ¿verdad? Ah, okay. okay. And now, and, and if you can think. And if you can think of a simple solution. Solution si only. Tú, solution. Uh -huh. Uh -huh. Si tú puedes eh, pensar uh -huh. en una manera, en una forma simple de solución, algo así. Uh -huh. ¿Qué le dice? Uh -huh. Si se te ocurre algo simple, ¿qué le dice? Suggest it. Eh, sugerencia. Sugiérela. Si ah, se sugiere. te ocurre algo fácil, ah. como quien dice, mira, yo te puedo ayudar a barrer. Bye. Digamos. Ah, okay. o, o mira, yo te, no sé, alguna cosa. O le pago a alguien que te venga a recoger la basura para que no tengas esta mugre aquí, ¿verdad? O este gran montón de cosas. Ok. <laughs> I will hurry up because I have two minutes to finish the class. If talking does not work, doesn't work. Si hablar no funciona, no, tra no funciona. Ask another person to help. Pregúntale a otra persona que ayude. This person can listen to both sides. Esta persona puede oír a ambas personas, a ambos lados de la historia, of the story. And help you and your neighbor resolve the situation. Y ayudarte y tu vecino resolverá, resuelve la situación, resuelve, estén presente, resuelve la situación. Finally, finalmente, sometimes it's a good idea to avoid the problem. Algunas veces es buena idea evitar el problema. Depending on the issue, dependiendo del issue, es como de la, de la situación, ¿verdad? O de la inconveniencia. It might be possibility. Might be possibility. It might be best to just stay out of your neighbor's way. Podría ser lo mejor solo estar aparte de tu vecino o del camino de tu vecino, o sea, Simplemente no estar cerca. Eso podría ser la mejor solución. Ok, clear kids. It was an easy paragraph, but I congrats Tania and Elena. They made a, a very, very good, uh, very good translation and pronunciation.
practice kids, practice, practice. I have to go right now. Remember you can chat me at WhatsApp if you have questions about the, the new words and vocabulary, okay? Practice, tomorrow we will practice the pronunciation, okay? Okay, hey, bye, you. take care. Yeah, thank you. Bye. 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 bye.